టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ సిక్స్ ప్రోగ్రెషన్స్ మనం ఆల్రెడీ ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ వరకు అప్లోడ్ చేసినాము ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం సో ఈ వీడియో ఈ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఛానల్లో సిక్స్ టు టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన వీడియోలు అన్నీ ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడవచ్చు టెన్త్ క్లాస్ సంబంధించి కంప్లీట్ పోర్షన్ ఉంది అది మీరు మన డిస్క్రిప్షన్ ఇదే వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్లో నేను అన్ని లింక్స్ ఇస్తా చూసుకోండి మీరు చాప్టర్ వైజ్ లింక్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇందులో త్రీ బిట్స్ ఉన్నాయి త్రీ బిట్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ డస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ జీపీ అన్నాడు సో జీపీ అంటే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంటంటే సక్సెసివ్ నంబర్స్ రేషియో కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది దాన్ని జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటాం ఓకే సో అది ఇంట్రొడక్షన్లో మీకు ఉంటుంది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ జీపీ అంటే ఏంటంటే టూ టర్మ్స్ ఇప్పుడు ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ సో అన్ ఇవి నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ సో దీని రేషియో కామన్ రేషియో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ బై ఏ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ త్రీ బై ఏ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫోర్ బై ఏ త్రీ ఇట్లా ఇవన్నీ కనుక ఈక్వల్ ఉంటే సో కామన్ రేషియో కనుక ఈక్వల్ ఉంటే దీన్ని ఈ సిరీస్ని ఏమంటాం జీపీ అంటాం ఎగ్జాంపుల్కి టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సో ఆన్ ఇక్కడ చూడండి కామన్ రేషియో ఫోర్ బై టూ రైట్ సో ఎయిట్ బై ఫోర్ ఇది సిక్స్టీన్ బై ఎయిట్ సో ఆన్ సో ఇవంటే అన్నిటికీ ఈక్వల్ ఏమి వస్తుంది ఆన్సర్ టూ వస్తుంది అంటే కామన్ రేషియో టూ ఉన్నది అనమాట ఇక టూ వన్ జా టూ టూ జా ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ వన్ జా ఎయిట్ టూ జా ఓకే దీన్ని జీపీ అంటాం జీపీలో మనకు ఏ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఆర్ ఈజ్ ద కామన్ రేషియో ఎన్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ సో ఏఎన్ ఫార్ములా ఎంత టర్మ్ a ఇంటు ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈ ఫార్ములాని మనము జీపీలో వాడతాం ఓకే సో ఇది ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా ఎంత టర్మ్ ఇన్ జీపీ ఏ ఇంటు ఆర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఏ అంటే ఏంది ఫస్ట్ టర్మ్ ఆర్ అంటే ఏంది కామన్ రేషియో ఎన్ అంటే ఏంది నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసి శాలరీ ఆఫ్ షర్మిలా వెన్ హర్ శాలరీ ఈజ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ for the first year and expected to receive yearly uh, increment is 10%. So every year 10% increment is uh, first starting salary, year salary 5 lakhs. Okay. So this is GP is not the same. This is the same calculation. Okay. So we have two data. One is year salary, year salary. Year salary, year salary, year salary, year salary. Every year increment 10%. Okay. First question, first bit answer. గివెన్ షర్మిలాస్ ఇయర్లీ శాలరీ ఎంత ఇచ్చింది మనకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చింది ఓకే ఇయర్లీ ఆమెకు ఎంత శాలరీ వస్తుంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తుంది సో రేట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చింది టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఒక్కొక్క ఇయర్కి టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ రూపీస్కి టెన్ రూపీస్ ఆమెకు ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది ఓకే అయితే టోటల్ శాలరీ ఎంత ఆమెకి ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో ఫైవ్ ల్యాక్స్కి ఇంక్రిమెంట్ ఎంత అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ వై జీరో గీ జీరో వై జీరో గీ జీరో అంటే ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పర్ యానం ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది ఆమెకు ఇది రఫ్లో పెట్టుకోండి సో ఇయర్లీ ఇంక్రిమెంట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ శాలరీ ఎంత ఆమెది ఫస్ట్ ఇయర్ శాలరీ ఎంత అనేది ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి ఏ వన్ అనుకోండి స్టార్టింగ్ ఏ వన్ అంటే ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్స్ రైట్ సో సెకండ్ ఇయర్ శాలరీ ఇదేంది ఏ టూ అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయితే సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేవరకు ఎంత ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది అనేది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇది ఒక్కటి మీరు గమనించాలి ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్ శాలరీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ 
సెకండ్ ఇయర్ శాలరీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయినాయి టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆయనకు ఆమెకు షర్మిలకు సో టెన్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్కి టెన్ రూపీస్ అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్కి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనమాట సో ఫైవ్ ల్యాక్స్కి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ యాడ్ చేసినాం ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అలాగే థర్డ్ ఇయర్ శాలరీ ఏ త్రీ థర్డ్ ఇయర్ శాలరీలో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ శాలరీ ఇది అవుతుంది అప్పుడు ఓకే ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ జీరో జీరో ఈ జీరో ఈ జీరో ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఎంత అవుతుంది ఇది సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే ఎంత అవుతుంది జీరో 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 ఫైవ్ ప్లస్ జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ వన్ క్యారీ సిక్స్ సో సిక్స్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ శాలరీ అవుతుంది ఓకే సో ఇట్లా మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ సో అని అవుతుంది రైట్ సో ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఇప్పుడు మనం కామన్ రేషియో త్రీ టర్మ్స్ ఉంటుంది అది కామన్ రేషియో చూద్దాం మనం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామన్ రేషియో అంటే ఏంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ బై ఏ వన్ ఏ టూ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బై ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇవ త్రీ జీరోస్కి త్రీ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఇవి వన్ జీరోకి వన్ జీరో అంటే ఎంత అయింది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టెన్జా ఫైవ్ లెవెన్జా సో లెవెన్ బై టెన్ ఓకే సో ఇట్లనే సెకండ్ కామన్ రేషియో అంటే ఏ త్రీ బై ఏ టూ ఏ ఏ త్రీ బై ఏ టూ సో ఏ త్రీ ఎంత సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ బై ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇక్కడ ఈ త్రీ జీరోస్కి త్రీ జీరోస్ క్యాన్సల్ సో సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో సిక్స్ నాట్ సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే లెవెన్ బై టెన్ వస్తుందా రాదు సో ఇవి రెండు ఈక్వల్ కావు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ జిపి జిపిలో ఇది ఉండవు ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో సెకండ్ బిట్ నంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ నీడెడ్ టు మేక్ ఈచ్ స్టెప్ అయితే ఇక్కడ ఇట్లా స్టెప్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇది గ్రౌండ్ అనుకోండి ఇట్లా స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ స్టెప్స్కి ఫస్ట్ స్టెప్ తయారు చేయడానికి ఎన్ని బిక్ బిక్స్ సెకండ్ ఎన్ని ఇక్కడ మనం ఇవి చూసుకొని దీన్ని జీపీలో ఉందో ఏపీలో ఉందో చూడాలి సో ఇఫ్ ద స్టేర్ కేస్ హ్యాస్ టోటల్ థర్టీ స్టెప్స్ ఇట్లా ఇట్లా ఎన్ని ఉన్నాయి థర్టీ స్టెప్స్ ఉన్నాయట ప్రొవైడెడ్ దట్ ద బాటమ్ స్టెప్ నీడెడ్ హండ్రెడ్ బ్రిక్స్ సో ఫస్ట్ బాటమ్ని హండ్రెడ్ బ్రిక్స్ కావాలి ఫస్ట్ స్టెప్ తయారు చేయడానికి అండ్ ఈచ్ సక్సెస్ఫుల్ స్టెప్ నీడ్స్ టూ బ్రిక్స్ లెస్ దాన్ ద ప్రీవియస్ స్టెప్ అంటే ఇది ఇక్కడ హండ్రెడ్ అయితే నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎంత అవుతుంది నైంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎంత అవుతుంది నైంటీ సిక్స్ ఇట్లా టూ టూ బ్రిక్స్ లెస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ సో టూ బ్రిక్స్ లెస్ దాన్ ద ప్రీవియస్ స్టెప్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ గివెన్ బ్రిక్స్ నీడెడ్ ఫర్ ద బాటమ్ స్టెప్ ఎన్ని ఇచ్చింది మనకు బాటమ్ స్టెప్కి హండ్రెడ్ ఇచ్చింది అంటే ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఓకే సో ఈ అట్లా ఏమి ఇచ్చింది ఈచ్ సక్సెస్ఫుల్ స్టెప్ నీడ్స్ టూ బ్రిక్స్ లెస్ దాన్ ద ప్రీవియస్ స్టెప్ అన్నాడు సో అంటే సెకండ్ స్టెప్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ నీడ్స్ ఎంత హండ్రెడ్లోకి వెళ్ళి టూ పోతే నైంటీ ఎయిట్ ఏ టూ ఈజ్ ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎయిట్ థర్డ్ స్టెప్కి ఏమవుతుంది ఏ త్రీ అంటే నైంటీ సిక్స్ దీనికంటే టూ టూ బ్రిక్స్ లెస్ అట్లా ఫోర్త్ దానికి ఏ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఫోర్ సో అని సో ఇట్లా టూ టూ బ్రిక్స్ లెస్ లెస్ చేసుకుంటూ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామన్ రేషియో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ బై ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ అంటే నైంటీ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ అంటేనే కామన్ రేషియో ఏ త్రీ బై ఏ టూ ఏ త్రీ ఎంత నైంటీ సిక్స్ బై ఏ టూ ఎంత నైంటీ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయా లేవు సేమ్ లేవు కాబట్టి ఈ కామన్ రేషియో ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి సో హియర్ హియర్ ద కామన్ రేషియో కామన్ రేషియో ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ 
not equal therefore therefore this is not a gp geometric progression okay so in the geometric progression chupinchar now first question third bit perimeter of each triangle when the midpoints of sides of equilateral triangle uh, whose side is 24 cm are joined to form a another triangle so ikkada em ichindi ante oka triangle ichindi adi each side inda 24 cm ee midpoints ni join chesthe malla oka triangle vastadi malla deen midpoints ni join chesthe oka triangle vastadi idi ikkada ichina question so whose midpoints in turns are joined to form the still another triangle and the process continues identify indefinitely so atlane chestu chestu pothe last ku em ostadu chudale aithe viti perimeters perimeter ante em chuttukolda ayyo ikkada nundi ikkadiki ikkada nundi ikkadiki ee three sides length ni kalpite manaku perimeter ostadu okay so a perimeters yokka series gp lo untada untada ani adugutunnu ippudu manaku ikkada given side of the first triangle first triangle side enta 24 cm ichu perimeter of the first triangle enta a1 any any sides unde meek three sides three sides ante 24 plus 24 plus 24 okay so 24 3 da 6 12 72 <laughs> <laughs> cm right so side of the second triangle second triangle anna appudu id mid point nunchi mid point mid point anna appudu id entha aitadi 12 aitadi id 12 anna appudu id 12 aitadi id rendu 12 anna appudu id kuda 12 aitadi ante half of okay so side of the second triangle is 12 cm so perimeter of the second triangle is equal to 12 plus 12 plus 12 it is equal to 36 cm okay so atlane id 12 annapudu mala next vache em aitadi 6 aitadi deniki half so side of the third triangle ent aitadi 6 cm perimeter of the third triangle is 6 plus 6 plus 6 ent aitadi 18 cm so here here the numbers the numbers are mm and i first 72 tarvata 36 next 18 so on okay so i put a1 is equal to 72 a2 is equal to 36 a3 is equal to 18 so common ratio em aitundi r is equal to a2 by a1 so a2 ante 36 by 72 so 36 one the 36 two 1 by 2 similarly r next one a3 by a2 common ratio so a3 value 18 a2 value 36 so 18 one the 18 two the it is 1 by 2 okay common ratio same gavati so this is this forms a gp okay so idi ee series e gp ni form chestu question number 2 write three terms of the gp when the first term is a and the common ratio is r given so manaku first term ichindu common ratio ichindu manam em cheyale first three terms ki ankovali okay so first three terms ante idi second question ki answer first bit ki answer so first three terms first three terms in gp r first three terms em em unnai a ar ar square okay so first question la manaki ichindi given a is equal to 4 r is equal to 3 right so first term em gan first em undi ikkada three terms are first two three terms are a a and then the four next a r and the four into three next the mundi four into three square so this is equal to four four three is a twelve uh, three three is a nine nine four is a thirty six so four twelve thirty six is the answer first two three terms in the g p okay సో అట్లనే సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్కి ఏమిచ్చింది మనకు గివెన్ 
first term a is equal to root 5 common ratio r is equal to 1 by 5 ok so first three terms are first three terms are mm a ar ar square so a into root 5 ar into root 5 into 1 by 5 right so ar square into root 5 into 1 by 5 whole square so this is equal to root 5 root 5 into 1 root 5 by 5 the root 5 by 5 square into 25 so this is the second answer next to third bit third bit low man game a is equal to 81 r is equal to minus 1 by 3 this is given right so first three terms first three terms or a a r a r square ok a and then the 81 a r and 81 into minus 1 by 3 a r square and 81 into minus 1 by 3 whole square so this is equal to 81 uh, 3 ones are 3 2 the 6 3 7 the 21 so 27 into minus 1 minus 27 so 81 into minus 1 square and plus 1 3 square and 9 9 ones are 9 nine are. so this answer is 81 minus 27 9 this is the answer right first three terms in the GP now last bit in this uh, second question fourth bit a is equal to given a is equal to 1 by 64 common ratio r is equal to 2 so first three terms first three terms are a a r a r square ok so a value 1 by 64 a r 1 by 64 into 2 r value 1 by 64 a value into r value 2 the 2 square so 2 ones are 2 threes are 2 twos are 1 by 64 1 by 32 1 by 64 into 4 4 ones are 4 ones are 4 4 6 are 24 so here the answer is 1 by 64 1 by 32 1 by 60 these are the terms for the second bit fourth question